സ്നേഹമുള്ളവരെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് യേശു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു യുവാവ് വലിയ ആവേശത്തോടെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു നല്ലവനായ ഗുരു നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യേശു ഉടനെ അവനോട് പ്രതികരിച്ചു നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ നല്ലവനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ വേറെ ഒരുവനും നല്ലവനായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഈശോയെ ദൈവമായിട്ട് കണ്ടു വളരെ ആവേശത്തോടെ ഈശോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യം നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ അപ്പൊ അവൻ അറിയാം ഈ ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് അവന് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം വിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം വിട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം എന്നും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോടൊത്ത് ആനന്ദിക്കുന്ന ജീവിതമാകണം അവൻ്റെ വളരെ നല്ല ആവേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈശോ അവനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ദൈവകൽപ്പനകളൊക്കെ അറിയാലോ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണ് അവനെല്ലാം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈശോ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട് അടുത്തത് നീ പൂർണ്ണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് നീ ദരിദ്രർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിരുവചനവും മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിരുവചനവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന എടുത്തു പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈശോ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പൂർണ്ണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ആ സന്തോഷം എന്നും അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് നീ ദരിദ്രക്ക് നൽകുക അപ്പോൾ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടാകും വചനം പറയുകയാണ് ഈ യേശു പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം കേട്ട് അവൻ അതീവ സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈശോയുടെ അടുക്കൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ബന്ധനത്തിൽ കഴിഞ്ഞതായ വ്യക്തികൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നോ അവരാരും പിന്നെ പാപികളായിട്ട് തിരിച്ചു പോയില്ല അവരെല്ലാം പൂർണ്ണമായ പാപക്ഷമ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെയാണ് തിരിച്ചു പോയത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന രോഗികളാരും പിന്നെ രോഗത്തിൻ്റെ വേദനയിലും ദുഃഖത്തിലും തിരിച്ചു പോയില്ല അവരെല്ലാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖത്തിൻ്റെ വേദനയുടെ നൊമ്പരത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ നഷ്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുമായിട്ട് കടന്നു വന്നോ കടന്നു വന്നവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോയത് വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഈ യുവാവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ഇവൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയത് അതീവ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരേ ഒരു വ്യക്തി സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായ സംഭവങ്ങളിൽ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചു പോയത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈശോ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് ഈ കുറവിനെ പരിഹരിക്കാൻ നീ ഈശോയോട് സഹകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യേശു തരുന്ന സന്തോഷവും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു എന്താണ് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ ധ്യാനം കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ ടെലിവിഷനിലൂടെ വചന ശുശ്രൂഷ ഇഷ്ടം പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ജപമാല 
ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല നിന്റെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ജീവിത വഴികളിലെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈശോ പറയുന്നു നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കുറവിനെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ കുറവിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ബൈബിളിൽ ഈ കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയും ഈ കുറവിനെ രേഖപ്പെടുത്തുക ആസക്തി എന്നാണ് ഏതോ ചില കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളിൽ ഈ ആസക്തികൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആസക്തിയെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മനോഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ കർത്താവിന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് പല ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടും നിനക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പല ആലോചനകൾ വന്നിട്ടും നിന്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടും നിന്റെ ഈ ദാരിദ്ര്യം മാറുന്നില്ല നിന്റെ ഈ കഷ്ടത മാറുന്നില്ല നിനക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല നിന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല നിന്റെ മക്കൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് ഈ പല കാര്യങ്ങളും നടത്തി കിട്ടുന്നില്ല നടത്തി കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുറവാണ് ഏതോ കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത വിധത്തിൽ നിന്നിൽ ഒരു ആസക്തി കിടപ്പുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ യേശു പറഞ്ഞ ആ യുവാവ് അവൻ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ വളരെയധികം തീഷ്ണതയും ശ്രദ്ധയും കാണിച്ചു ഇത്രയും ശ്രദ്ധയും തീഷ്ണതയും കാണിച്ച ആ യുവാവിനോട് യേശു പറഞ്ഞില്ലേ നീ പൂർണ്ണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ ഒരു കുറവുണ്ട് ആ കുറവിനെ പരിഹരിക്കാൻ നീ ആ കുറവിനെ നീ വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം അതിനെ മാറ്റാൻ അവൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് അവനിലെ കുറവിനെ അവൻ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് അവനിലെ കുറവിനെ അവൻ നീക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് അതീവ സങ്കടത്തോടെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കാരണമായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരിൽ വളരെയധികം ആസക്തി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പണത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിനോട് ഏത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലും പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആസക്തി ധനത്തോടുള്ള പണത്തോടുള്ള ആസക്തിയാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ എനിക്ക് തോന്നുക ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യേശു വിശ്വസിച്ചത് യൂദാസിനെ ആയിരിക്കും അതെന്താ കാരണം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക ഇവിടെ യേശു യൂദാസിനെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ച പണിയിൽ അവൻ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു യൂദാസിന്റെ ഒരു പ്രതികരണമുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചും ആറും തിരുവചനത്തിൽ അവിടെ യൂദാസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ തൈലം മുന്നൂറ് ദനാറായിക്ക് വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായ പണം കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാഴ്വേല ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവൻ അനുവദിച്ചത് യൂദാസിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം തുറന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് യൂദാസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവന് ദരിദ്രരോട് പരിഗണന ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് വചനം പറയാണ് മറിച്ച് 
അവൻ ഒരു കള്ളനായിരുന്നത് കൊണ്ടും പണസഞ്ചി അവന്റെ കയ്യിലായിരുന്നത് കൊണ്ടും അടുത്തത് ഈ പണസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് അവന് ദരിദ്രനോട് പരിഗണനയുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് അവനൊരു കള്ളനായിരുന്നത് കൊണ്ടും പണസഞ്ചി അവന്റെ കയ്യിലായിരുന്നത് കൊണ്ടും അതിൽ വീഴുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ എടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് യൂദാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം അടിവരയിട്ട് പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവര് സത്യത്തിൽ യൂദാസിനെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അവൻ സത്യസന്ധനായിരുന്നു എന്നാൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പണി അവന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ പണത്തോടുള്ള ആസക്തി അതിലൂടെ കടന്നു വന്ന പിശാജ് കൊടുത്ത പ്രേരണ ഈ പ്രേരണയാണ് തൻ്റെ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനും അതുവഴി അവൻ ശിക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുവാനും കാരണമായി തീർന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് വർഷം നടന്നിട്ടും യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് ഇവനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബുദ്ധിയുടെ തലത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ അതിനുള്ള ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം എന്തോരം വിചാരിച്ചാലും ഒരു പാപിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പറ്റിയല്ല എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ത് എന്റെ പാപത്തിൽ നിന്നാകട്ടെ ലോകസുഖത്തിൽ നിന്നാകട്ടെ ജഡിക സുഖത്തിൽ നിന്നാകട്ടെ തിന്മയുടെ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നാകട്ടെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഞാൻ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ചാലേ ദൈവത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു കാരണത്തിലും ദൈവം മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ദൈവം എങ്ങനെയെങ്കിലും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ ഈ രക്ഷ നൽകാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം ദൈവം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതായ വഴികളെ അവൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ക്രൈസ്തലോ എന്തുകൊണ്ട് യൂദാസ് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല കാരണം അവന് പണത്തോടുള്ള ആസക്തി അവനിൽ ഈ ഒരു കുറവ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുറവിനെ അവൻ പരിഹരിക്കാൻ അവൻ യേശുവിനോട് ചേർന്നില്ല മറിച്ച് വീണ്ടും പണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പണത്തിന് അത്രമേൽ ആസക്തി വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് എന്ന് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം എത്രയോ മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് വളരെ സമ്പത്തുണ്ട് പണമുണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും സുഖസൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷെ സമാധാനമില്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പത്തും ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് എല്ലാം ഈ പണം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പണത്തിൻ്റെതായ ആസക്തി ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ അത് നാലും അഞ്ചും മക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ പോലും ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പ്രായത്തിൽ അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവർ നോക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കൂടിക്കൂടി വരാൻ എന്താ കാരണം പണത്തോടുള്ള ആസക്തി ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ഏത് ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പിന്നിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഈ പണത്തോടുള്ള സമ്പത്തോടുള്ള ആസക്തിയാണ് ഈശോ ഓരോ വ്യക്തിയെയും നോക്കി പറയുന്നു നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് ഈ കുറവ് നിന്നിൽ ഒരാസക്തിയാണ് അതിനെ നീ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഈ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരേ ഹൃദയവും ഒരേ ആത്മാവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരും തങ്ങളുടെ വസ്തുവകൾ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടില്ല മറിച്ച് എല്ലാം പൊതുവായി കരുതി പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ അവിടെ രണ്ടു പേര് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അനന്യാസും സഫീറയും ഈ അനന്യാസും സഫീറയും തങ്ങളുടെ പറമ്പ് വിറ്റതായ വിറ്റ് കിട്ടിയതായ പണത്തിൽ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചു നോക്കിക്കേ അത്രമാത്രം ആത്മീയമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പങ്കുവയ്പിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പിശാജ് പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രേരണ അനന്യാസും സഫീറയും പണത്തോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് മനപൂർവം പൂർണമായും കൊടുക്കാതെ മാറ്റിവെച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വഞ്ചിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അവരിലെ ആ ആസക്തിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ആ ഒരു കാരണത്താൽ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ആ കാരണത്താൽ തന്നെ മരണത്തെ കൈവരിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഏത് ആസക്തി നിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ അത് നിന്നിലെ ഒരു കുറവാണ് ഈ കുറവിനെയാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആസക്തി എന്ന് ഇതിനെ നീ മാറ്റാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടർ വലിയ വിഷമത്തോടുകൂടി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് വരിക ഈ മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലും ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി രാജിവെക്കാൻ കാരണം ആ ഹോസ്പിറ്റലുകാര് എന്നെ അബോർഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന അബോർഷൻ എന്നതായ മാരകമായ പ്രവൃത്തി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിൽ ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് മൂന്ന് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ഞാൻ രാജിവെച്ച് പോരേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് അച്ഛാ എൻ്റെ വിഷമം അതല്ല എൻ്റെ വിഷമം എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഞാൻ ഈ അബോർഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അതുമൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായ പണം അബോർഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പണം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ശമ്പളമായിട്ട് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരിതോഷികം തന്നെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തികം മെച്ചം അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും ഞാൻ ഈ തിന്മയുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക എന്നെ പല രീതിയിൽ മാനസികമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം കൂടാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് ധ്യാനം കൂടി അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ആത്മീയ ചിന്ത കുറേയും കൂടെ നല്ലൊരു അഭിഷേകമായി നല്ലൊരു ബോധ്യമായി അയാൾ നിറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പല വിധത്തിലുള്ള രോഗികൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയും കെയറും ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഏതായാലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു വർഷം ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഡോക്ടർ ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നിയോഗം വെച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതായ കാര്യം ഡോക്ടറിന് സ്വീകാര്യമായി അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം കൂടി അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം ആ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡിവാൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനത്തിൽ കൂടി 
അങ്ങനെ അവരിലെ ആ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ ആ ചിന്താഗതി മനോഭാവം മാറി ആ ഡോക്ടറിന്റെ ഭാര്യക്ക് ധനത്തോടുള്ള പണത്തോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഈ ആസക്തി ആ സഹോദരി വിട്ടുമാറി അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ ദിവാൻ ധ്യാനികത്തിന് ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഡോക്ടർ താമസിച്ചുകൊണ്ടുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സമീപത്തെ ടൗണില് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നട്ടത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അവര് വിൽക്കാനായിട്ട് പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു ആ ഡോക്ടർ തങ്ങള് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന പണമെല്ലാം മുടക്കിയും ആ ഹോസ്പിറ്റൽ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തി അവിടെ എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും പ്രവർത്തി ചെയ്തു ഡോക്ടർ ഡിവാൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ലഭിച്ച പുതിയ സ്നേഹ അനുഭവത്തെ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഡോക്ടർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഹോസ്പിറ്റലില് ഞാന് രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും ആ മരുന്ന് കുറുപ്പിന്റെ പുറകിൽ ഞാന് ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതും മരുന്ന് കുറിപ്പ് എഴുതുന്നതിന്റെ മോളിൽ ആ മരുന്ന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മോളിൽ എഴുതും ഇത് രോഗിക്കുള്ളത് അതിന്റെ മറുവശത്ത് ഞാൻ മോളിൽ എഴുതും ഇത് വിശ്വാസിക്കുള്ളത് ആ വിശ്വാസിക്കുള്ളത് എന്നതിന്റെ താഴെ ആ രോഗിയുടെ രോഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാന് ചില വചനം കൂടെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും മരുന്നിലൂടെ വചനത്തെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനേക രോഗികളിൽ രോഗസൗഖ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയും അതോടൊപ്പം വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറവും ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് അനേകം രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾ സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഡോക്ടറുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യം ജീവിത പങ്കാളി പണത്തോടുള്ള ആസക്തിയുമായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ പതറാതെ പരാജയപ്പെടാതെ ആ ഡോക്ടർ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവിനെ ഒരു ജീവിത സാക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ അതിലൂടെ അനേകം വ്യക്തികളിലേക്ക് സൗഖ്യത്തോടൊപ്പം വിശ്വാസത്തിന്റെ കൃപയും കടന്നു ചെല്ലാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഏത് ആസക്തിയാണോ എന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ പണത്തിന്റെ മേലുള്ള ആസക്തി ആയിരിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ജഡത്തിന്റെ മേലുള്ള ആസക്തി അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവണത ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവണത എപ്പോഴും തെറ്റിലേക്ക് പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതിൽ തന്നെ കടപ്പുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വചനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധവും കർത്താവിന് പ്രീതികരമായ സജീവ ബലിയായി നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവിൻ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന അപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഓരോ ദിവസവും ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരത്തെ ആരാധനയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് സാത്താൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ചില ആസക്തികളുണ്ട് ജഡത്തിന്റെ ആസക്തി കണ്ണുകളുടെ ആസക്തി ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആസക്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തികൾ എന്റെ ശരീരത്തെ മലിനപ്പെടുത്താൻ കാരണമായി തീരും ഈ ജഡത്തിന്റെ ആസക്തി കൊണ്ടാണ് തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പുസ്തകങ്ങൾ ചീത്ത സൈറ്റുകൾ ചീത്ത സിനിമകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കാൻ ഇടയായി തീരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഈ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായ ലോക പ്രവണതകളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആസക്തികളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ പതിനാറാം അധ്യായം വരെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആ വ്യക്തിയാണ് സാംസൺ ഈ സാംസണിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് 
ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം തിരുവചനം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം തിരുവചനം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി സാംസണിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇത്രമാത്രം ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയും ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകവും ലഭിച്ചിരുന്ന കിട്ടിയിരുന്ന സാംസൺ ഈ സാംസണിലെ ജഡത്തിന്റെ ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനത്തിൽ ദലീല എന്ന ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ഈ സാംസണിന്റെ ബന്ധം അവന്റെ ജടിക ആസക്തിയിലെ ആ ബന്ധം ആ ബന്ധം സാംസണിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ചോർന്നു പോകാൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായി തീർന്നു അവിടെ വചനം പറയുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം തിരുവചനം സാംസണിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ജഡത്തിന്റെ ആസക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ കാരണമായി തീരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ഈ ശരീരം ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ആസക്തികൾ കടന്നു വരുന്നോ ഈ ആസക്തികളെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിഹനിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ കുറവ് എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാപത്തിലേക്കും തെറ്റിലേക്കും നയിക്കാൻ കാരണമായി തീരും അടുത്ത ഒരു ആസക്തിയാണ് അധികാരത്തിന്റെ ആസക്തി നിനക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ അധികാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പനാണെങ്കിൽ അപ്പന്റെ അധികാരം അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അധികാരം ഭർത്താവിന്റെ അധികാരം മക്കളുടെ അധികാരം ഈ അധികാരത്തിൽ ആസക്തി കടന്നു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം അഹങ്കാരം കൂടിക്കൂടി വരും ഓരോ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ അധികാരവും ഓരോ അറിവും ഓരോ കഴിവും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കണം നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും ദാസനായിരിക്കണം ഈശോ പഠിപ്പിച്ച ഈ കാര്യത്തെ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തന്നു യോഹന്നാന സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാല് തിരുവചനം നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവും എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് അത് അർത്ഥവത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരുവും കർത്താവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ കഴിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും പരസ്പരം പാദങ്ങൾ കഴുകാൻ തയ്യാറാകണം ഈശോ കാണിച്ചു തന്നു വലിപ്പം അധികാരം ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സേവനത്തിലാണ് ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഞാന് എന്റെ ഭാര്യയെ നേടിയെടുക്കാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ എത്രമാത്രം താഴുന്നു എത്രമാത്രം ചെറുതാകുന്നു അവിടെ അടുത്തിരുന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു ആ താഴലിൽ ആ ചെറുതാകലിൽ എന്റെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അത്യധികം ഉയർത്തും ഈ ഉയർത്തുന്ന മനോഭാവം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ഒഴുകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ശുശ്രൂഷയുടെ മനോഭാവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം പ്രൈസലോ